గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్ళ నొప్పులు రావడానికి కారణాలేంటి వీటికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి హోమియోపతిలో వీటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వీటి గురించి తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ అర్చన గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో మ్యామ్ హాయ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి అసలు ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం రావడానికి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటి ఇందులో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అందులో మొదటిగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రావడానికి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటి ఇవి ఎవరికి వచ్చే ఎవరికి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆర్థరైటిస్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా ఏజ్తో రిలేటెడ్ లేకుండా అని కాదు కానీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని బట్టి కూడా కొన్ని రకాలైన ఆర్థరైటిస్ వస్తూ ఉంటాయి అదే మనకి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా వయసు మీద పడుతున్న వాళ్ళలో అంటే వన్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ దాటిన వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనము ఈ కీళ్ళు అరిగిపోవడాన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఎస్పెషల్లీ మనకి డీజనరేటివ్ ఆర్థరైటిస్ అనేటువంటి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇకపోతే నార్మల్ ఆర్థరైటిస్కి రావడానికి గల రీజన్స్ తీసుకుంటే పెథలాజికల్గా అయితే కాల్షియం తక్కువగా ఉండటం బాడీ లోపల తర్వాత విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్స్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవటం డెఫిషియన్సీ ఉండటం విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ ఉండటం వల్ల కూడా సరిగ్గా రక్త ప్రసరణ అనేది మనకి బొక్కలకి ఎంత అందాలో అంత అందకపోవడం వల్ల కూడా తొందరగా డీజనరేషన్ అంటే అరిగిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి ఇది కాకుండా రిపీటెడ్ ఇంజురీస్ టు ద పర్టికులర్ జాయింట్ అంటే ఎక్కువగా మనకి ఆర్థరైటిస్ ఏంటంటే వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్స్లో వస్తుంటుంది కొన్ని రకాలైన ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అనేటువంటి ఆర్య కావచ్చు తర్వాత ఎస్ఎల్ఈ కావచ్చు ఇవి ఏంటంటే చిన్న చిన్న కిల్లల ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా పెద్ద కిల్లలు వచ్చేవి ఏంటంటే దాదాపుగా ఇంజురీస్ అంటే రిపీటెడ్ ఇంజురీస్ కావచ్చు లేకపోతే ట్రావెలింగ్ ఎక్కువగా చేస్తున్న వాళ్ళు మనకి ఆర్థరైటిస్ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఏంటంటే స్పాండిలోసిస్ అంటే స్పైనల్ ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశాలు తర్వాత ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా వంశ పారపర్యంగా ఎవరికైనా ఉన్నా కానీ అంటే అది ఏ ఆర్థరైటిస్ అయినా కావచ్చు రుమటాడ్ కానీ గౌటి కానీ రుమటాడ్ తర్వాత ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కానీ సోరియాటిక్ కానీ ఏదైనా కానీ వన్స్ మనకి ఒక సర్టన్ ఫ్యామిలీలో హిస్టరీ ఉంది అంటే కనుక దెర్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్ అంటే మనకి వచ్చే అవకాశాలు అనేది ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా మెడికేషన్ అనేది కొన్ని ఎక్కువగా వాడటం అంటే ఎక్కువగా ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే అవసరానికి మించిన పెయిన్ కిల్లర్స్ కావచ్చు లేకపోతే అవసరానికి మించిన యాంటీబయాటిక్స్ కావచ్చు బీటా బ్లాకర్స్ కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బాగా హయ్యర్ బీటా బ్లాకర్స్ వాడినప్పుడు కానీ మనకి డిజనరేషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి ఇది కాకుండా ఒబేసిటీ అంటే అధికంగా బరువు ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా వాళ్ళ అంటే హైట్కి తగ్గట్టు బిఎంఐ అనేది బాడీ మెటబాలిక్ ఇండెక్స్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా మనకి ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అది కాకుండా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల అంటే చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయకపోవడం ఎందుకు అంటే వర్కింగ్ అవర్స్ కావచ్చు స్ట్రెస్ వల్ల కావచ్చు ఎక్కువగా సిస్టమ్స్ ముందు కూర్చొని చేసే పనులు కావచ్చు దీనివల్ల ఎక్కువగా ఏమవుతుంది అంటే మనకి ప్రెషర్ అంతా తీసుకుపోయి బాడీ మూవ్మెంట్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం తర్వాత బ్లడ్ సప్లిమెంటేషన్ టు అదర్ జాయింట్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల కూడా ఈ అర్లీ ఆర్థరైటిస్ అంటే చిన్న వయసులలో కూడా మనకి చిన్న చిన్న కీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వడము తర్వాత పెద్ద కీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో ఓవరాల్గా ఇవన్నీ మెయిన్ మెయిన్ రీజన్స్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్థరైటిస్ బట్ వేరే అసలు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఏంటి అంటే ఎక్కువగా వయసు మీద పడుతుంది ఒక ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఎల్డర్లీ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్తూ ఉంటాం డీజనరేటివ్ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్తూ ఉంటాము తర్వాత రిపీటెడ్ ఇంజురీస్ కావచ్చు బొక్కల్లో ఏంటంటే కొన్ని రకాలైన సర్జరీస్ ఎక్కువగా అవ్వటం వల్ల కావచ్చు కొన్ని రకాలైన మెడికేషన్స్ ఇవన్నీ రీజన్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఓకే మ్యామ్ మీరు ఆస్ట్రియా గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పారు అలాగే రొమటైడ్ ఇది రావడానికి మెయిన్ కాజెస్ ఏంటి ఈ ఆర్థరైటిస్ రావడానికి అలాగే ఏ ఏజ్లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఇది అంటే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది విచ్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ కొంచెము అది ఆటోఇమ్యూన్ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి మన ఓన్ టిష్యూస్ మీద ఎగనిస్ట్గా వర్క్ చేస్తుందో డిఫెన్స్ మెకానిజంలో పనిచేయాల్సిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఒక శత్రువులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మన ఓన్ టిష్యూస్ అంటే మన కణాల మీదనే ఆపోజిట్గా వర్క్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా మనకి ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనుకున్నట్టుగా ఏంటంటే ఇది ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ అరిగిపోవడం వల్ల కాటిలేజ్ మృదులాసి అరిగిపోవటం
గౌటీ ఆర్థరైటిస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్ గా బాడీ లోపల యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అనేది బాగా పెరిగిపోవడం ఇది దాదాపుగా మధ్య వయస్కులలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అంటే థర్టీ టు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే దీనికి రావడానికి గల రీజన్స్ కనుక తీసుకుంటే హై ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం తర్వాత ఎక్కువ మంది అంటే తృణ ధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే లైక్ పీస్ అంటే పీనట్స్ కానీ కావచ్చు లేకపోతే బీన్స్ గింజలు కావచ్చు ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకోవటం వల్ల మనకి ప్రోటీన్ అనేది బాడీ లోపల ఎక్కువైపోవడం దానివల్ల యూరిక్ యాసిడ్ అనేది బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాలిజం అనేది ఎక్కువగా అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళలో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోవడం దానివల్ల మనకి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంటాయి బట్ వేరాజ్ కంపేర్ టు దాని ఆస్ట్రియా ఆర్థరైటిస్ అండ్ రుబాటైడ్ ఆర్థరైటిస్తో పోలిస్తే గౌటీ ఆర్థరైటిస్ అనేది తొందరగా తగ్గే కేసు అని చెప్పొచ్చు అయితే సిమ్టమ్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అంటే నార్మల్గా బొటని వేలు అనేది కొంచెం ఉబ్బడం అనేది జరుగుతుంది ఓన్లీ బొటని వేలు అనేది మాత్రమే కాదు ఆ పక్కన ఉన్న ఫింగర్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు వంకర పోయినట్టుగా అనిపించడం నొప్పిలా కనిపించడం వాపుకు గురవ్వటము ఆ పెయిన్ అనేది మొత్తం అరిపాదం మొత్తంకి పాకడము తర్వాత కొన్నిసార్లు కింద నుంచి పెయిన్ అనేది ఎసెండింగ్ కైండ్ ఆఫ్ పెయిన్ అంటే కింద నుంచి పైకి రావటం అంటే మోకాల వరకు పాకడం అనేది మనం యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చూసే లక్షణాలు అని చెప్పచ్చు ఓకే అలాగే ఇన్ఫెక్టివ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ సొరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఈ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సిమ్టమ్స్ అవి అనేవి ఉంటాయంటారు అంటే ఎనీ ఆర్థరైటిస్ ఇప్పుడు సోరియాసిస్ అనేది ఒక చర్మ వ్యాధి అని చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైతే మనకి ఆ సోరియాసిస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లేకపోతుందో ఎప్పుడైతే మనకి ఆ వ్యాధి అనేది సప్రైజ్ అవుతుంది అది ఎక్స్టర్నల్ ఆయింట్మెంట్స్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ కానీ షాంపూస్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అది మజిల్కి వెళ్ళటం తర్వాత త బోన్స్కి టెండాన్స్కి అనేది పాకడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ లేనప్పుడు సోరియాసిస్కి సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనే కాంప్లికేషన్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది బట్ వేరే సోరియాసిస్కి చర్మ వ్యాధికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద కేసెస్లో సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ కింద లీడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఏమీ ఉండదు బట్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ ఒకసారి వచ్చిందంటే ఏంటంటే అది పాలీ ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే చిన్న పెద్ద కీళ్ళు అనే తేడా లేకుండా ఏ కీళ్ళు అయినా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఎక్కువగా చూస్తే కనుక అంటే ఇప్పుడు మా మ్యాక్సిమం మా దగ్గరికి వస్తున్న కేసెస్లో కనుక సిమ్టమ్స్ చూస్తే ఎక్కువగా మోకాలు అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎల్బో జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది షోల్డర్ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ మూడు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటే చిన్న కీళ్ళు అనేది బాగా తీవ్రంగా ఇంకా వ్యాధి బాగా మొదిరిపోయింది ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఎక్స్టర్నల్ అయింట్మెంట్స్ అప్లికేషన్స్ అప్లైస్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారంటే మాత్రం చిన్న కీళ్ళ కూడా పాకే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ముసలి వాళ్ళు స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి హెవీగా సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి చాలా పెయిన్తో బాధపడుతూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అంటే సి ప్రతిసారి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు కూర్చుని లేసిన తర్వాత పట్లు పేలినట్టుగా అనిపిస్తుంది టిక్ టిక్ అనే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ప్రతిసారి మనం మాత్రైటీస్ అని ఏం చెప్పలేము ఎక్కువసేపు కూర్చున్నప్పుడు కొంతమందికి ఈవెన్ మధ్య వయస్కులలో కూడా అక్కడ ఎయిర్ బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవ్వడం వల్ల అది లేసినప్పుడు ప్రెషర్కి గురై అవి నార్మల్గా సౌండ్ లాగా వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం మాత్రైటీస్ కింద ఏమి తీసుకోలేం కానీ నార్మల్గా క్రెపిటస్ అంటే క్రాక్లింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ అనేది వాళ్ళు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయి పెట్టి చూసినప్పుడు మన కరాలు కరాలు మనీ ఒక జాయింట్లో అనిపిస్తుంది అంటే మాత్రం దాన్ని మనం ఆర్థరైటిస్ కింద తీసుకోవచ్చు అది ఎంత ఇంటాన్సిటీ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనం గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటుంది అయితే ఈ ఆర్థరైటిస్ అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెపిటస్ ఉంది వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆర్థరైటీస్ అనేది ఎక్కువగా మనకి మోకాలలోనే ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఆ సౌండ్స్ క్రాక్లింగ్ సౌండ్స్ అనేది ఎక్కువగా క్రెపిటస్ అనేది పాజిటివ్ మనకి పాజిటివ్ ఆర్థరైటిస్లో ఉంటూ ఉంటుంది వీళ్ళలో ఏంటంటే మామూలుగా మెట్లు ఎక్కి దిగడానికి కానీ లేకపోతే కింద కూర్చొని లేసినప్పుడు కానీ తర్వాత స్ట్రైట్ వాక్ అయినా కూడా చాలాసేపు నడవలేకపోవటం అంటే పదిహేను ఇరవై నిమిషాలకు మించి నడవలేకపోవటం అది వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి ఉంటూ ఉంటుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడప్పుడు వాపులు రావడం అంటే ప్రెషర్ బాగా గురైనప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా ఆర్థరైటిస్లో ఈ క్రెప్టస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రాపిడి జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మెట్లు ఎక్కి దిగేటప్పుడు దెన్ దే కుడ్ బి అ ఛాన్స్ అంటే అక్కడ కొంచెం వాపులాగా రావటం స్వెల్లింగ్ తర్వాత కొంచెం వేడిగా వామ్త్గా అనిపించే అవకాశాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయండి ఓకే కాల్ తీసుకుందా హలో హలో సంతోషి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏం
అంటే మనిషి లావే మేడం మనిషి లావే గాని కాళ్ళు మీద వస్తుంది మేడం అది చూడండి అమ్మా సడన్ వెయిట్ గెయిన్ ఉంది బరువు సడన్ గా పెరుగుతున్నారంటే కిడ్నీ ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది కిడ్నీలో ఎలా ఉంటుందంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పుడు కాళ్ళు అంటే లోవర్ లెగ్ అంటే అరిపాదం పైన కొంచెం ఒత్తితే లొత్త పడ్డము అలా ఉంటూ ఉంటుంది దాన్ని మనం పిట్టింగ్ ఇడీమా అంటూ ఉంటాం అదే బాడీ అంతా ఇడీమా వస్తోంది అంటే మాత్రం ఒకసారి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించుకోండి అంటే అది ఇడీమానా అంటే లైక్ వాపులా లేకపోతే నార్మల్గా మీకు ఏమైనా వాతం వల్ల అట్లా ఏమైనా వస్తుందని కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి మీరు చేయాల్సిందంటే ఒకసారి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించుకోండి తర్వాత ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ చేయించుకోండి అమ్మా అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్రెడీ కిడ్నీ టెస్ట్లో చేయించాను అంటున్నారు కాబట్టి జాయింట్ పెయిన్స్ కనుక ఒకవేళ మోకాల దగ్గర కూడా వాపు ఉందంటే పర్టికులర్ జాయింట్కి ఎక్స్రే తీయించుకోండి ఎంఆర్ఏ ఏం అవసరం లేదు ఎక్స్రే తర్వాత సిఆర్పి తర్వాత ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ చేయించుకోండి ఈవెన్ ఆర్ఏలో కూడా ఒక్కొక్కసారి బాడీ అంతా జనరలైజ్డ్ ఇడిమా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అనేది రిమిటెడ్ ఆర్థరైటిస్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ సిఆర్పి ఈఎస్ఆర్ పాలీ ఆర్థరైటిస్ కోసం ఏమైనా టెస్ట్లు ఇలాంటివి అంటే ఎక్స్రే కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా మీకు ఏ కీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయిందో ఆ కీళ్ళకి సంబంధించి ఎక్స్రే తీయించుకుందామ్మా విశాఖపట్నం అంటున్నారు కాబట్టి వైజాగ్లో కూడా మాకు బ్రాంచ్ ఉంది హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని దగ్గరలో బ్రాంచ్కి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఇంకొక అంటే ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని చూసాక ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటనేది డయాగ్నోస్ చేసి దాని ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దురు ఓకే మ్యామ్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో దుర్గా గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో మేడం వెళ్ళేదండి ఒక వన్ వీక్ నుంచి మోకాళ్ళ దగ్గర నుంచి అరికాళ్ళ వరకు బాగా పెయిన్స్ వస్తున్నాయి మేడం ఎందుకో అర్థం కావడం లేదు సరే మేడం అడుగుదామని ఓకే అంతకుముందు ఏం లేవా అమ్మా మీకు నొప్పి ఇప్పుడు లేదంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ సేపు నుంచి ఉన్నప్పుడు వంట చేస్తున్నప్పుడు అట్లా బాగా నొప్పులు వచ్చేవి ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డి విటమిన్ ప్రాబ్లం వల్ల ప్లస్ హెవీ వెయిట్ వల్ల అని అన్నారు కానీ వెయిట్ కూడా లేనండి నేను ఇప్పుడు వన్ వీక్ నుంచి బాగా ఎక్కువ నొప్పులు వస్తున్నాయి అరికాల దాకా మోకాల నుంచి అరికాల వరకు అంటే మీకు ఈ మధ్య కాలంలో జ్వరాలు కానీ అట్లా చికెన్ లేదండి ఏం రాలేదండి ఓకే అంటే వారికోస్ వెయిన్స్ కానీ అలా ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఖాళీ భాగం దగ్గర రక్తనాళాలు ఉబ్బినట్టుగా అలా అనిపించారు అంటారు అంటే మీ రక్తనాళాలు అంటే మామూలుగా మోకాల నొప్పి అంటున్నారు అక్కడ నుంచి కింద వరకు పాకుతోంది అంటున్నారు ఒకసారి మడమ దగ్గర నొప్పి ఉంటే మాత్రం ఒకసారి ఎక్స్ట్రీ ఆఫ్ ఫుట్ తీయించుకోండి అమ్మా క్యాలికేనియల్ బోన్ అని ఉంటుంది మడమ దగ్గర అది ఏమన్నా వేరియంట్ జరగడం వల్ల కూడా ఆ పెయిన్ పైకి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ వన్ వీక్ నుంచి అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ గా విటమిన్ డి అండ్ కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ ఒక వన్ మంత్ వాడి చూడండి విటమిన్ డి అయితే వీక్లీ వన్స్ అలా ఫోర్ ఫోర్ టు ఎయిట్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడండి తర్వాత మీరు కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ అనేది కంటిన్యూ చేయండి ఒకవేళ అప్పటికి తగ్గకపోతే నేను అన్నట్టుగా ఎక్స్రే ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది చేయించుకోండి అమ్మా వెరికోజ్ వెయిన్స్ కూడా లేదు అంటున్నారు కాబట్టి సో అక్యూట్ పెయిన్ కాబట్టి తొందరగా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత కాలు కూర్చునేటప్పుడు కాళ్ళ కింద డైరెక్ట్గా కింద పెట్టకుండా కొంచెం ఎత్తు మీద అంటే ఒక చిన్న టేబుల్ లాగా అలా వేసుకొని కూర్చోవడం చేయండి అండ్ టోటల్గా కింద కూర్చోవడం అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండండి ఎక్కువసేపు నిలబడి పని చేయాల్సి వస్తే ఒక ఐదు పది నిమిషాలు కూర్చొని కాలు అటు ఇటు ఆడించడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కూడా ప్రాపర్గా అవ్వడం వల్ల కూడా మీకు నొప్పి తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి అప్పటికి తగ్గనప్పుడు ఒకసారి హోమియోపతి వాడుచుంటాయి ఓకే మ్యామ్ అలాగే ఇందాక మీరు చెప్పారు వంశపారపర్యం కూడా ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని సో అలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఫ్యా ఫ్యామిలీలో ఉంది అనుకోండి సో పిల్లలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి లేకపోతే ముందుగా రాకుండా ఉండడానికి హోమియోపతిలో ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అంటే ఒక్కసారి ఆర్థరైటిస్ ఉంది అంటే ఈ రోజుల్లో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకు ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక ఆర్థరైటిస్ అనేది రావడం జరుగుతుంటుంది అది దానిలో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది అంటే కనుక ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశాలు అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అని ఏం చెప్పలేం కానీ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనమాట నార్మల్ పర్సన్స్తో పోలిస్తే కనుక సో ఇలా ఆర్థరైటిస్ ఫ్యామిలీలో ఉంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు చేయాల్సిన జాగ్రత్తలు మెడికేషన్ వరకు వెళ్ళకుండా ఉండాలి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ దాటిన తర్వాత ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్ కింద రాకుండా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా చేయాల్సిన జాగ్రత్తలు కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ హైట్కి తగ్గట్టు వెయిట్ అనేది మెయింటైన్ చేయటం ఎక్కువసేపు కూర్చునే
తీసుకోవటం అంటే ఎండు ఎండు ద్రాక్ష కానీ అంజీర్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత మా ఉడకపెట్టిన గుడ్డు కానీ ఫిష్లో కానీ మనకి ఎక్కువగా లీఫీ వెజిటబుల్స్లో ఎక్కువగా మనకి కాల్షియం కంటెంట్ ఉంటూ ఉంటుంది తర్వాత నువ్వుల్లో ఉంటుంది తర్వాత బెల్లంలో ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా అంటే డైలీ తీసుకోవాలని ఏం కాదు కనీసం వీక్లీ వన్ సోట్ వాయిస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి కొంచెం నొప్పి స్టార్ట్ అయినా కూడా విటమిన్ డి అండ్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉన్నాయని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇయర్లీ వన్స్ అయినా చేయించుకోవాలి ఫ్యామిలీలో ఒకవేళ ఆ టెండెన్సీ ఉంది అంటే సీరం కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి అండ్ విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళలో ఈ మజిల్ కండరం పెయిన్ తర్వాత డీప్ జాయింట్స్కి వెళ్ళిపోవటం స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఆర్థ్రైటిస్ కింద లీడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కాకుండా అంటే మరీ వెంటిలేషన్ లేని రూమ్స్లో కాకుండా అట్లీస్ట్ ఒక సన్ రైజ్ అనేది వచ్చేటట్టు ఓపెన్ రూమ్స్లో కానీ సెంట్రలైజ్ రేస్ ఎక్కువగా వాడకుండా అలా తప్పదు అన్నప్పుడు కనీసం సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకి సన్ రైజ్ బాడీ మీద తగిలేటట్టు చూసుకోవటం తర్వాత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అయినా డైలీ చేయటం వల్ల చాలా వరకు ఫ్యామిలీలో ఉన్నా కూడా మనకి ఆథరిటీస్ అనేది దాదాపుగా నిర్మూలించవచ్చు అని చెప్పవచ్చు ఓకే మ్యామ్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో నమస్తే లలిత గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు నమస్తే మేడం లలిత అండి థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ నాకు వెయిట్ ఏమో సిక్స్టీ ఉన్నాను అయితే నాకు అదేంటి బిపి షుగరు థైరాయిడ్ ఉన్నాయండి అయితే ఈ మధ్య ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ మోకాలు ఒకటి నొప్పి వస్తుంది సయాటికా ఉంది రైట్ లెగ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఏమో బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఎక్కువ పని చేసినప్పుడు మోకాలు బాగా నొప్పిగా ఉంటుంది ఇట్లా కూర్చుని కూర్చుని గిన్నెలు అలాంటివి తోమినప్పుడు ఈ మోకాలు అనేది ఇట్లా పక్క జరిగినట్టు తప్పని సౌండ్ వస్తుంది మళ్ళీ లేచి నిలబడ నిలబడి కొంచెం సాప్ ఇట్లా కాలు చాపినప్పుడు మళ్ళీ సెపరేట్ అయిపోయి మళ్ళీ మామూలుగా నొప్పిలాగా నడుస్తుంటే నొప్పిలాగా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ అదే వస్తుంది అదే తగ్గుతుంది అదే అమ్మా ఒకసారి యా యా అంటే మల్టిపుల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి బీపీ ఉంది షుగర్ ఉంది థైరాయిడ్ ఉంది సాయాటికా ఉంది స్పాండిలోసిస్ ఉంది దానివల్ల ఖచ్చితంగా పెయిన్స్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ ఒక సర్టెన్ పాయింట్ లో ఉన్నా కూడా మనకి బాడీ అంత నీరసంగా అనిపించటము తర్వాత ఒళ్ళంత నొప్పుల్లాగా అనిపించటం అనేది సర్వసాధారణంగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మీరు తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్ పెయిన్ కిల్లర్ స్టాప్ చేసి మీరు బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంప్లికేషన్స్ మెడికేషన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళకి హోమియోపతి దట్ టు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్లో మీకు ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ అనేది అందుబాటులో ఉందాం ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి సో దట్ మీకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సయాటిక ఎందువల్ల వచ్చింది అంటే డిస్కులలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండడం ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ దగ్గర ఏమన్నా వాపు కానీ ఒకదాని మీద ఒకటి పడిపోవడం కానీ అరిగిపోవడం కానీ మన జరిగింది అసలు సయాటిక ఎందువల్ల వచ్చిన తర్వాత మోకాల నొప్పులు ఎందువల్ల వచ్చాయి అని చూసేసి మనకి కేసు అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఒకసారి మీరు ఏవైతే రిపోర్ట్స్ అనేది చేయించుకున్నారో అవన్నీ తీసుకొని దగ్గర ఉన్న బ్రాంచ్కి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవ్వండి మీకు బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ ఇవి కంట్రోల్లో లేకపోయినా అవి కంట్రోల్ చేస్తూ మీకు పెయిన్స్ అనేది తగ్గడం ఒకవేళ అధిక బరువు ఆ బరువుని కంట్రోల్ చేసే మెడిసిన్స్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది దానివల్ల మీకు ఈ వాపులు కానీ నొప్పులు కానీ ఇవన్నీ టోటల్గా క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఓకే మ్యామ్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందా హలో హలో అండి రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో అంటే మాకు ఇంతకు ముందు చికెన్ గుండె వచ్చింది జ్వరం వచ్చింది ఈ నొప్పులు తక్కువ అవడం లేదు ఎన్ని రోజుల ముందు వచ్చిందండి మీకు చికెన్ గుండె ఒక 1 మంత్ అయిపో 3 మంత్స్ అయిపోతుందండి ఓకే మరి ఏమైనా పెయిన్ కిల్లర్స్ అట్లా ఏమైనా వాడుతున్నారా అదే ఆ టాబ్లెట్ వాడతాము తక్కువ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళా తర్వాత వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫైన్ ఫైన్ వాడండి హోమియోపతి వాడండి చికెన్ గుండెకి అంటే పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆర్థరైటిస్ ఇది దీనిలో ఇలానే మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వచ్చినప్పుడు అలా పెయిన్ కిల్లర్ వేస్తే తొందరగా అంటే చిన్న వయసులోనే మీకు ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో మనం ఆర్థరైటిస్కి చెప్పే రీజన్స్లో ఈ మధ్య కాలంలో పెరుగుతున్న కొజేషన్ అనేది చికెన్ గుండె ఎందుకంటే అన్ని కీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్ని జాయింట్లలో నొప్పి అనేది కంటిన్యూస్గా ఉండటం వాపు ఉండటం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి కీళ్ళు అనేది చాలా స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువగా ఉండటం అనేది చూస్తూ ఉంటాం సో కంపల్సరీగా మీరు ఒక వన్ టూ మంత్స్ హోమియోపతి వాడండి హోమియో
ఎక్కువ నుంచి ఉంటే బరువైపోతున్నాయండి ఏమి మెట్లు గిట్లు వేసినా కొంచెం నిప్పుగా ఉంటున్నాయండి ఏదో ఏమో చెప్తారమ్మా ఓకే ఓకే బరువు ఎంత ఉంటారమ్మా అధిక బరువు ఉంటారా ఇక బరువు అంటే మేడం బరువు ఎంత ఉంటారని అడుగుతానండి హస్బెండ్ ఎంత బరువు ఎంత ఉంటారని నేను పర్లేదు పర్లేదు అమ్మా యాభై ఫిఫ్టీ ఉంటుంది మేడం ఫిఫ్టీ ఉంటారు మెనోపోజా ఋతుక్రమం ఆగిపోయిందా ఏంటి మేడం నెలసరి ఆగిపోయిందా నెలసరి కూడా మేడం ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ మందు వాడేక తేడా వస్తుంది మేడం ఓకే ఓకే మీ వయసు ఎంత అన్నారు మెడికేషన్ వరకు వెళ్లకుండా ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టుగా వెంటిలేషన్ అంటే పొద్దున్నే ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉండడము తర్వాత తీసుకునే ఆహారంలో ఎక్కువగా ఫ్లాక్ సీడ్స్ షియా సీడ్స్ తర్వాత మనకి నువ్వులు నువ్వులు ఉండకాన అలా తీసుకోవడం తర్వాత పాల ఉత్పత్తులు తీసుకుంటూ ఉండటము తర్వాత ఈ ఉడకపెట్టిన గుడ్డు డైలీ ఒకటి తీసుకోవడం వితౌట్ ఎల్లో ఇలా తీసు నట్స్ కూడా అంటే పిస్తా బాదం ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి మెంతు కూరలో కూడా ఎక్కువగా కాల్షియం అండ్ ఐరన్ రిచ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంటుందమ్మా సో ఆ ఫుడ్ అనేది డైలీ ఒకటి లేకపోతే రెండు ఏదో ఒక ఫుడ్ అనేది మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఇంక్లూడ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది అధికంగా చేయకుండా అసలు అలా కాకుండా టోటల్గా చైర్ మీద కూర్చోవటం అలా కాకుండా కొంచెం ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వాకింగ్ లాంటిది అలా ఒక వన్ అవర్ లేకపోతే ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ అలా డైలీ చేయడం అనేది చూస్తూ ఉండాలి అండ్ కూర్చునేటప్పుడు కూడా కాలు అటు ఇటు ఆడించడం వల్ల కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా జరిగి కూడా మనకి టెండాన్ కానీ మజిల్ పెయిన్ కానీ రాకుండా ఉండే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో ఒకవేళ పెయిన్స్ అలానే ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఒకసారి ఎక్స్రే కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ తీయించుకోండి దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ పెయిన్స్ నేను చెప్పిన ఫుడ్తో కానీ తగ్గినాయి అంటే కనుక మీకు మళ్ళీ మెడికేషన్ ఏమి అవసరం ఉండదు ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆర్థరైటీస్ వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది హోమియోపతిలో అంటే చాలా వరకు ప్రెగ్నెన్సీస్లో ఆర్థరైటీస్ రావడం అనేది చాలా తక్కువగానే చూస్తూ ఉంటాం వెరీ రేర్ కండిషన్స్ ఈ రూమటెడ్ ఆర్థరైటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఎస్ఎల్ఈ అంటే సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరతోమెటోసిస్ లాంటి ఆటోమేట్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే చాలామందికి ప్రెగ్నెన్సీస్ టైంలో కొంతమందికి లైక్ ఏంటంటే జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ అలా వస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్గా హోమియోపతి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అంటే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే కంటే ముందే ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ని నెగిటివ్ చేసుకోవటం తర్వాత ఏని యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీస్ ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉంటే ఆ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తూ నెగిటివ్ తెలుసుకోవడం తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తే ఇలాంటి ఆర్థరైటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మాక్సిమం నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో రావు బట్ వేరే సార్ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ కానీ గౌటీ ఆర్థరైటీస్ కానీ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటీస్ అనేది మనకి మాక్సిమం ప్రెగ్నెన్సీస్ టైంలో రావడం అనేది చాలా ఎక్కువగా చూడడం అంటే చాలా తక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము సో అలాంటి కండిషన్స్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ వస్తే కనుక పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేది మాక్సిమం సజెస్టబుల్ చేయము సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఒకవేళ జాయింట్ పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి బాగా విపరీతంగా నొప్పులు వస్తున్నాయి అన్ని కిలలు వస్తున్నాయి విపరీతంగా బరువు పెరిగిపోతున్నారంటే కనుక హోమియోపతి వాడుకోవడం వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇంటర్నల్ అంటే బా బేబీకి కూడా ఫీటస్కి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తనకు అందాల్సిన ఫుడ్ కానీ తనకు అందాల్సిన రక్త ప్రసరణ కానీ ప్రాపర్గా మెడికేషన్ అనేది అందుతూ మెడిసిన్స్ ద్వారా తనకి జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గించేటట్టు హోమియోపతిలో మెడికేషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ టైంలో చాలా వరకు మెడికేషన్ వాడటం అంటే అధికంగా వాడడం ఇప్పుడు ఐరన్ తర్వాత కాల్షియం అల్టి విటమిన్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఓకే బట్ మోర్ దాన్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కానీ సజెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువగా చూస్తుంటాం ఇంకా తప్పదు అన్నప్పుడు తప్పించి సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువగా మెడికేషన్ వాడకుండా న్యాచురల్ మెడికేషన్ అయినటువంటి హోమియో వాడుకోవడం వల్ల జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గడం తర్వాత పర్మనెంట్గా తగ్గడం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది ఓకే మ్యామ్ ఆర్థరైటిస్కి హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని మీరు చెప్తూ ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ వి సిక్